വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇസ്മി സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുണന വിപരീതം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഗുണന വിപരീതം ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണ് ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയെ അംശം എന്നും താഴെയുള്ള സംഖ്യയെ ഛേദം എന്നും പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഛേദത്തെ അംശമായിട്ടും അംശത്തെ ഛേദമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സംഖ്യ മുകളിലും മുകളിലുള്ള സംഖ്യ താഴെയും എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം അതുമല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതമാണ് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് എന്നത് സിമ്പിളാണ് താഴെയുള്ള സംഖ്യ മുകളിലും മുകളിലുള്ള സംഖ്യ താഴെയും എഴുതുന്നതാണ് ഗുണന വിപരീതം മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ ഏഴിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ഒരിക്കലും ഗുണന വിപരീതം പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല ചിഹ്നത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഛേദത്തെ അംശമായിട്ടും അംശത്തെ ഛേദമായിട്ടും എഴുതുന്നതാണ് ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഛേദം എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും സാധാരണ അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല എന്നാൽ അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഛേദമായിട്ട് ബൈ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഈ താഴെയുള്ള ഒന്ന് മുകളിലും അഞ്ച് താഴെയും എഴുതുന്നതാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് മൈനസ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണ് മൈനസ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴാണ് ചിഹ്നത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പകരം ഇവിടെ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ബൈ ഒന്ന് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഛേദമായിട്ട് ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏഴ് ബൈ ഒന്ന് ആ ഒന്നിന് മുകളിലും ഈ ഏഴിന് താഴെയും എഴുതുന്ന ഈ രീതിയാണ് ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് സോറി മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം മൈനസ് രണ്ട് എന്നാണ് കാരണം ഇത് തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് മുകളിലും ഒന്ന് താഴെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ താഴെ നമ്മൾ ബൈ ഒന്ന് എഴുതാറില്ല ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വിൽക്രമം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം രണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് അതുപോലെ കൊടുക്കണം മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതമാണ് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ഏഴിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതമാണ് ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ എട്ടിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതമാണ് എട്ട് ഓക്കെ ഇനി പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണ് എന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ത് പി എസ് സി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പൂജ്യം ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് പൂജ്യം ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എത്രയാണ് പൂജ്യം ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പൂജ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതേ കേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അഞ്ച് ബൈ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സംഖ്യയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിളാണ് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സംഖ്യയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ഹരണം സാധ്യമല്ല നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്തായിരിക്കും പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതം നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ പൂജ്യം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ബൈ പൂജ്യം ഒരിക്കലും ഒരു സംഖ്യയും പൂജ്യം കൊണ്ട
പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണനുപരീതം ഒരിക്കലും എന്തല്ല പൂജ്യമല്ല പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണനുപരീതം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പറയേണ്ടത് പൂജ്യത്തിന് ഗുണനുപരീതം ഇല്ല എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗുണനുപരീതം നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ബേസ് രണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണനുപരീതം എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഗുണനുപരീതം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്താണ് സങ്കലന വിപരീതം എന്നുകൂടി നോക്കാം സങ്കലന വിപരീതം സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം മൈനസ് രണ്ടാണ് സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈന് മാറ്റി എഴുതുന്നതാണ് സങ്കലന വിപരീതം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ സങ്കല സങ്കലന വിപരീതമാണ് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ എന്നാൽ ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള സംഖ്യ മുകളിലും മുകളിലുള്ള സംഖ്യ താഴെയും എഴുതുന്നതാണ് ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്ത് പൂജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം തന്നെയാണ് കാരണം പൂജ്യത്തിന് പ്ലസോ മൈനസോ ചിഹ്നമില്ല പ്ലസോ മൈനസോ ചിഹ്നമില്ലാത്ത പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ അല്ലാത്ത സംഖ്യയാണ് പൂജ്യം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യമാണ് പൂജ്യത്തിൻ്റെ കേസാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടത് പൂജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പൂജ്യം എന്നാൽ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണന വിപരീതമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഉത്തരം പൂജ്യമല്ല പൂജ്യത്തിന് ഗുണന വിപരീതം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം പൂജ്യത്തിന് റെസിപ്രോക്കൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്നാൽ പൂജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ പൂജ്യവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സങ്കലന വിപരീതവും ഗുണന വിപരീതവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക്കിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ബേസിക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഈ ഗുണന വിപരീതം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ബേസ് ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയട്